Es más que importante para, para la ciudad de Paraná, va a ser el segundo edificio emblemático después del CPC, el tercero en realidad, el primero es el Hotel Mayorazgo, que también es propiedad del Instituto del Seguro, el segundo el Centro Provincial de Convenciones, y bueno, y este edificio propio, este, que es una necesidad por un lado, y por otro lado este, lo que he manifestado anteriormente, es este, un reconocimiento a quienes este, in, tuvieron la iniciativa de crear una compañía de seguro para todos los entrerrianos, que fue el gobernador Héctor Maya, a través del legislador Fauto Pajares, este, y bueno, y poniéndole, imaginando este, un poco cuáles eran sus, sus, sus ideales respecto de la conformación de la compañía y ver que pasaron 70 años y que, sí, eh, que hay una compañía consolidada económica y financieramente y que está en condiciones de poder hacer su edificio propio. Ya este, el edificio es en parte donde está la casa central es, es propio, pero bueno, justamente estamos necesitando una mayor ampliación. Bien, bueno, Intendente, más que significativo por esto mismo que, que mencionaba en cuanto a la necesidad que tiene Paraná de este tipo de infraestructura. Así es, nosotros vamos a trabajar permanentemente en mejorar la infraestructura y también trabajar permanentemente para lograr inversiones. Eh, por lo tanto, es muy movilizante y es una muy buena noticia esta inversión del Instituto del Seguro aquí en la ciudad de Paraná. El Instituto hace 70 años que viene invirtiendo, creciendo sostenidamente. Si no estuviera el Instituto serían cientos de millones de pesos que todos los años se irían fuera de la provincia. El Instituto está aquí, da trabajo, nos cuida y lo más importante invierte. Eso permite que este tipo de obras estén en el contexto y en el marco de lo que es la ciudad de Paraná con profesionales de aquí, de la zona de la región, que tienen la perspectiva bien clara hacia dónde tenemos que crecer como ciudad. Así que bueno, si bien es un anteproyecto, luego vendrá el proyecto ejecutivo, pero el financiamiento ya me ha dicho el contador Orabona está. Entonces desde el municipio estamos muy contentos, vamos a acompañar este proyecto y seguiremos trabajando para que sigan llegando inversiones aquí en la ciudad de Paraná.